Idag ska vi prata om plastkapslingar till våra produkter eSIM 264 och eSIM 251. Och jag tänkte börja med eSIM 264. I kåpan till eSIM 264 så får man i botten sätta fast fyra stycken självhäftande fötter som nedföljer paketet. Därefter så kan man då bara helt enkelt trycka fast produkten på det där sättet. Så. Och ovanför den så skruvar man fast din skenan och på din skenan kan man då sen till exempel sätta fast ett nätaffikat. Man kan sätta fast här och man kan sätta fast en stycken kontaktor. Det här beror lite grann på vad det är för någonting som man vill ha på sin, sin skena. Det kan ju vara så att man kanske vill ha flera reläer, allt beroende då på hur tillämpningen ser ut. De här reläerna de finns både som 240 volt och 24 volt utförande. Eh, ovanpå den och din skenan ska då skruvas fast här i botten så fästs sedan locket vilket gör att man har möjlighet att komma åt och öppna luckan och titta över statusen på reläerna till exempel eftersom de har inbyggda lysdioder. Inkopplingen mellan reläer och eSIM 264 i botten det måste göras av någon som har kännedom om hur det här ska utföras. Och med leveransen så följer en ritning på hur man kopplar reläer och kontaktorer. Och förutsatt att man beställer det från oss så skickar vi ner det. Alla kabelföringar görs här genom ett membran där man kan då sticka in kablarna utan att man behöver ytterligare tätningar. Och det räcker för att den ska bibehålla sin täthetsgrad IP65. Om man då använder eSIM 264 i kåpan på det här sättet så kan man till exempel ställa ett 12 volts batteri inne i kapslingen. Det beror lite grann på var man behöver stoppa i sina kablar men det finns möjlighet att ha backupbatteriet direkt inne i kapslingen och eSIM 264 den har en inbyggd laddare och är förberedd för det här backup-batteriet så att det medföljer två kablar och så stoppar man dem direkt på backup-batteriet. Väldigt smidig lösning för det. Så det var eSIM 264 och det är ju ett kretskort och det finns ju också en lösning för eSIM 251 som då är avsett ett ingenemontage och sitter i en plastkapsling. Nu tänkte jag berätta mer om det. ESIM 251 den monterar på din skenan direkt i botten på lådan. Se till att skruva fast eh, din skenan med två skruvar. Nätaggregatet passar bredvid. Och här har man en möjlighet att till exempel sätta in ett eller flera läger. Alternativt en kontaktor. Det beror lite grann på vad det är man vill använda i sin applikation. Och här är det samma som i lådan vi tittade på nyss, i samma låda nämligen. Att man får sätta på fronten och här kommer man då åt produkten och kan se till exempel att spänningen är på på nätaggregatet om det är draget. Det finns också en, en bredare variant av den här kåpan om man vill ha in fler saker. Så om du nu beställer en plastkapsling från oss då levererar vi plastkapslingen och om du dessutom kompletterar med reläer eller kontaktorer då skickar vi med en inkopplingsanvisning för relä och kontaktor avsedd för 251 och 264. Om du har några frågor om inkopplingen eller runt den här kapslingen så hör av dig till oss så kan vi berätta mer. Tack och hej!